ലോലൂസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ മറ്റൊരു അട്ടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോണിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ക്യാമറയായ സോണി സെഡ് വി വൺ മെയ്ഡ് ഫോർ വ്ളോഗിങ് എന്നാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ സോണി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി വ്ളോഗേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് അൺബോക്സ് ദിസ് കൈസ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചതെന്നുള്ളത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോസും ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ വീഡിയോസും ഞങ്ങളുടെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗോപ്രോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായ ഗോപ്രോ ഹീറോ എയ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആറുമാസം ഇത് യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് വ്ളോഗിങ്ങിന് അത്ര പോരാ ഗോപ്രോ അടിപൊളി ക്യാമറയാണ് പക്ഷേ വ്ളോഗിങ്ങിന് അത്ര പോരാ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോപ്രോ ഹീറോ എയ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് വ്ളോഗിങ്ങിന് അത്ര പോര എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു സ്പെസിഫിക് വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ സോണി സെഡ് വി വൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് യൂസർ മാനുവൽ അതുപോലെ വാറണ്ടി കാർഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സോണിയുടെ ഏറ്റവും ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പാക്ട് ക്യാമറ സോണി സെഡ് വി വൺ വളരെ ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറയാണ് ഫസ്റ്റ് നോട്ടത്തിൽ തന്നെ വളരെ ചെറുതാണ് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ പിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അത്ര വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ ഒരു വിൻ കാർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു യു എസ് ബി കേബിൾ ഉണ്ട് ആഹാ ഇത് മൈക്രോ യു എസ് ബി കേബിളാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ സോണി ഇപ്പോഴും യു എസ് ബി മൈക്രോ യു എസ് ബിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് യു എസ് ബി സി പോർട്ടിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഇതാണ് സോണിയുടെ സെഡ് വി വണ്ണിൻ്റെ ബാറ്ററി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന സോണിയുടെ തന്നെ ഒരു ഗ്രിപ്പും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായത് ഇതൊരു ഹാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഹാൻഡിലും നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹാൻഡില് ഈ ഹാൻഡിലിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലാണിത് അതുപോലെ ഈ ഹാൻഡിലിൻ്റെ പാക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഹാൻഡിലിന് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൊറില പോഡ് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡിലിന് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സൂം ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹാൻഡിൽ മുകളിലേക്കും സൈഡിലേക്കും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് സൈഡിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോണിയുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് വളരെ ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ലോട്ട് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുന്ന ബാറ്ററി ചെറിയ ബട്ടൺസ് പോലത്തെ ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ സോണിയുടെ ഹാൻഡലിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ജി പി ഹൈഫൺ വി പി ടി ടു ബി ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയും ഹാൻഡിലും കൂടാതെ നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ ബാറ്ററിയും കൂടെ വാങ്
കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി മാക്സിമം ഒരു വൺ അവറൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ് ഫോർ കെയിലൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്യാമറയുടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു കോമ്പാക്ട് ക്യാമറയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ സോണിയുടെ ഈ മോഡലിൽ നമ്മുടെ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മോഡൽസിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മളുടെ സ്ക്രീൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വ്ളോഗേഴ്സിന് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണിത് കാരണം മറ്റുള്ള ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മോഡൽസിനൊക്കെ ടിൽറ്റ് അപ്പ് സ്ക്രീൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്കൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സ്ക്രീൻ കാണാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സോണി ഇപ്പോൾ ഈ വെർഷനിൽ അതായത് മേഡ് ഫോർ വ്ളോഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്യാമറ വെർഷനിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സൈഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വ്ളോഗേഴ്സിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വ്ളോഗേഴ്സിന് നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സോണി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ വലിയൊരു റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വ്ളോഗേഴ്സിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് കാരണം ഓൺ ദ ഗോയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഓൺ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സൂം ചെയ്യാനുള്ള സൂം ഔട്ടും സൂമിനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം സോണിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വേറൊരു സാധനം സോണി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബോർക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സ്വിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്യിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയർ ആക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെന്തായാലും വ്ളോഗേഴ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് മിനി എച്ച് ഡി എം ഐ ആണ് പിന്നെ സോണി വേറൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സോണിയുടെ ഈ ഗ്രിപ്പ് അതായത് വളരെ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലും നല്ല ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഹാൻഡിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ടും സേഫായിട്ടും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ താഴെ നമുക്ക് ട്രൈപോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിലുകളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയും എസ് ഡി കാർഡും ഇടുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ വശത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ബാറ്ററി എസ് ഡി കാർഡും അതും ഒരേ സ്ലോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അടുത്തടുത്താണ് അതുപോലെ ഈ ക്യാമറയുടെ മൈക്ക് വളരെയധികം മറ്റ് മോഡൽസിൽ നിന്ന് അതായത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള മോഡൽസിൽ നിന്ന് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തിയിരുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വോയിസ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് നമുക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫ്ലാഷൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷോ ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സോണി ഈ മോഡലിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫേസിലേക്ക് ക്യാമറ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് റെക്കോർഡ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ മോഡലിൽ സോണി വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡിങ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലൈറ്റ
ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബട്ടൺസ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഏരിയയും ഡേറ്റും ടൈം എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെർലിൻ പാരീസ് ജി എം ടി വൺ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഡേറ്റും ടൈമും സെറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സോണിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓണായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെനൂസും ബട്ടൺസും എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഉള്ളത് എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടുള്ള സോണിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെനു ബട്ടണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ പല ടാബുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടാബിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാ സെറ്റിങ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡിലിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സൈഡിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിവർത്തോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാൻഡിൽ മാത്രമല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫങ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ സ്വിച്ചും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും സൂം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളുടെ സോണിയുടെ ക്യാമറ സോണിയുടെ ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പുമേ നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇത് പെയറായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം പെയറിങ് മോഡിൽ ഇടുക അതിന് ശേഷം ഈ ഗ്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ബട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ സൂം ചെയ്യുന്ന ടീ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണും ഒരുമിച്ചൊരു സെവൻ സെക്കൻഡിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്യാം ക്യാമറ അത് പെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ക്യാമറയിൽ മെസ്സേജ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ക്യാമറയുടെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ വിൻഷീൽഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ചുമ്മ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാപ്പിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വിൻഷീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഗ്രിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഹാൻഡിലായിട്ട് മാത്രം പിടിക്കാനായിട്ടല്ല നമുക്കിത് ട്രൈപ്പോഡായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ലെഗ് നമ്മളിങ്ങനെ നിവർത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ട്രൈപ്പോഡായിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്യാമറയുടെ പ്രൈസാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ പ്രൈസ് ജർമ്മനിയിൽ വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് യൂറോയാണ് അതായത് ക്യാമറ മാത്രം എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് അറുപത്തിനാലായിരം ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് വരും അതുപോലെ ഈ ക്യാമറയുടെ ഗ്രിപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വില നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് യൂറോയാണ് അതായത് ഏകദേശം പതിനാറായിരം രൂപ വരും ഇപ്പം എന്തൊക്കെയോ ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാറായിരത്തിൽ താഴെയാണ് ഈ ഗ്രിപ്പിന് മാത്രം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചിലവാകുക പക്ഷേ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഓഫർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സോണി ഈ ഗ്രിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാമറയും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ബണ്ടിൽ പാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അത് ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഓഫറാണ് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നൂറ് യൂറോ കുറവ് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വീക്ക് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ് ബൈ